È morto ieri, a 74 anni, l'archeologo Remo Forresu. È stato, dal 2001, responsabile del Museo archeologico di Sant'Adi, fino al 2017, quando è andato in pensione. È stato inaugurato venerdì il sovrappasso sulla strada statale 126. L'infrastruttura costituisce un importante tassello nel piano di ampliamento per la piena fruibilità del cammino minerario di Santa Barbara. Fulvia Murro è stata confermata segretaria regionale della UIL Funzione Pubblica. La sua rielezione è arrivata al termine del congresso svoltosi a Cagliari. Al via domani a Carloforte il sedicesimo festival Creuza de Ma. A inaugurare questa edizione sarà il tradizionale concerto di musiche da film della banda Città di Carloforte. Ben ritrovati al nostro consueto appuntamento con il telegiornale da Canale 40. Oggi apriamo con una notizia triste perché ci ha lasciato Remo Forresu, Santadi e l'intero Sulcis. Ne piangono la scomparsa, archeologo, curatore del Museo di Santadi per tanti anni, protagonista della vita culturale del territorio per oltre mezzo secolo. È morto ieri all'età di 74 anni. Vediamo il servizio. È morto ieri, all'età di 74 anni, Remo Forresu, ispettore onorario della Soprintendenza dei Beni Archeologici e curatore del Museo Archeologico di Sant'Adi. Con estremo dispiacere esprimiamo il nostro più sentito cordoglio per la scomparsa del caro Remo Forresu, hanno comunicato ieri sera il sindaco Massimo Impera e l'amministrazione comunale di Sant'Adi. Remo è stato un importante punto di riferimento per l'archeologia del territorio partecipando a numerosi scavi nel Sulcis ma non solo. Grazie a lui nel 2001 è nato il Museo archeologico di Sant'Adi di cui è stato il curatore per tanti anni. Lo ricordiamo con gratitudine per il lavoro svolto a favore del nostro paese. Remo Forresu era andato in pensione nel 2017 al termine di una lunga carriera durata 40 anni nel corso dei quali ha lavorato con una grande passione e amore per il suo territorio per valorizzare lo straordinario patrimonio archeologico di Sant'Adi e dell'intero Sulcis nel quale spiccano l'insediamento fenicio punico di Paniloriga a Sant'Adi le necropoli di Montessu a Villa Peruccio e Islocis Santus a San Giovanni Suergiu, il Luraghe Arresi a Sant'Anna Arresi, conosciutissimo anche perché da 37 anni la diacente piazza è sede di svolgimento del Festival Internazionale ai confini tra Sardegna e Gies e infine il Menir di Terrazzu a Villa Peruccio. Papa Francesco ha nominato Monsignor Walter Erbi, nunzio apostolico in Liberia. Lo ha annunciato Monsignor Giovanni Paolo Zedda, vescovo di Iglesias. Monsignor Walter Erbi è nato a Torino l'8 gennaio 1968. È stato alunno del seminario minore Maria Immacolata di Iglesias ed è stato ordinato sacerdote a Domus Novas, paese di origine della sua famiglia, il 10 maggio 1992. Ha svolto il ministero sacerdotale nella diocesi di Iglesias dal 1993 al 1999 quando uh, vescovo di Iglesias era Monsignor Arrigo Miglio. Ha avuto diverse esperienze nel Sulcis, è stato uh, vicario parrocchiale nella parrocchia di San Ponziano a Carbonia, insegnante di religione nella scuola media statale numero 2 di Carbonia, assistente diocesano dell'azione cattolica dei ragazzi, assistente di zona della Gesci, segretario del Vescovo per la visita pastorale alla diocesi, direttore degli uffici diocesani per la pastorale giovanile e per le comunicazioni sociali, infine delegato diocesano per il grande giubileo del 2000 e segretario del Consiglio Presbiteriale. È stato inaugurato venerdì sera il sovrappasso sulla strada statale 126, infrastruttura che rientra nel cammino minerario di Santa Barbara. Il taglio del nastro è avvenuto alla presenza delle autorità locali e di tanti pellegrini a piedi, in bici, a cavallo, che hanno assistito alla benedizione della struttura da parte del parroco Don Giampaolo Cincotti, con il sindaco di Carmonia Pietro Morittu, l'assessore Stefano Magia e l'ex vice sindaco Gianluca Laghi, erano presenti l'AD della Portovesme, Davide Garofalo, 
che ha stanziato le risorse per la realizzazione dell'opera, Gian Piero Pinna e Ponziana Ledda alla guida della Fondazione del Camino Minerario di Santa Barbara, Presidente e Direttore. Pietro Morito ha ringraziato la Porto Vesma SRL, la Fondazione del Cammino, per il lavoro di squadra che ha portato a questo risultato, col progetto avviato dalla precedente amministrazione guidata da Paola Massidda. Vediamo le interviste realizzate con il Presidente della Fondazione del Cammino Minerario di Santa Barbara, Gian Piero Pinna, e l'amministratore delegato della Porto Vesma SRL, Davide Garofalo. Gian Piero Pinna, un'altra tappa, un'altra tappa importante, eh, il cammino va. Sì, il cammino va, sono molto felici di come, di come sta andando, diciamo che abbiamo iniziato per gioco questa avventura e in realtà sta diventando... Una cosa seria! Una cosa... Beh, è serio anche giocare, sì, sì, certo. no? però voglio dire non avevamo in mente questa, questo sviluppo importante che c'è stato e dunque siamo molto, eh, molto soddisfatti e soprattutto la presenza di tanti pellegrini che ci sta eh, diciamo, dando tante soddisfazioni perché in questo territorio abbiamo bisogno di questa grande trasformazione si dice transizione economica ecco noi pensiamo che i pellegrini che stanno venendo con i loro valori, con i loro talenti ci aiutino anche nella transizione culturale che serve molto per alimentare questa transizione economica e dunque eh, siamo molto felici questa è una tappa importante della eh, riscoperta dell'antica viabilità del territorio attraverso la quale noi eh, conosciamo il territorio conosciamo la storia eh, millenaria di questo territorio che non è soltanto la storia recente dell'archeologia industriale che utilizziamo ovviamente con questo ponte che viene rifatto è una struttura di archeologia industriale che però ci porta dall'altra parte di Carbonia cioè dalla, nella, nella parte dove è custodita la storia antica di Carbonia dal eh, periodo nuragico al fenicio punico al romano eccetera eccetera ecco una volta si diceva eh, insistentemente che turismo e cultura uh, non fanno mangiare, non fanno economia, Beh, diciamo oggi non che, è proprio così. No? Diciamo che noi l'anno scorso abbiamo fatto 10.500 pernotamenti dei pellegrini e con tutto quello che ne consegue in termini anche di, di, di pasti dei tanti che poi torneranno anche e no? di quelli che stanno tornando Qua questa sera c'è una francese che, che sta venendo per la quarta volta a fare il cammino e dunque insomma diciamo che è un cammino che crea anche fidelizzazione la gente ritorna, i pellegrini ritornano e quindi questo è un fatto importante e poi ovviamente ci sono tutta una serie di organizzazioni che stanno funzionando e di, delle guide che stanno lavorando dei ristoratori che stanno ospitando i pellegrini e così via insomma Ingegnere, una bella iniziativa indubbiamente, un progetto quello del cammino minerario che è iniziato quasi in sordina ma sta mettendo gambe e corre velocemente. Ormai ha una popolarità internazionale direi che l'ingegnere Pinna è su tutti, tutti i canali nazionali sicuramente, quindi l'ultimo passo adesso è andare fuori, fuori porta, insomma, fuori nazione. Beh, um... Iniziativa importante che completa il percorso qui nella zona di Carbonia, eh, noi siamo fieri di, di far parte di questa, della costruzione del, del ponte eh, con la progettazione e l'esecuzione e niente, speriamo che venga ben utilizzato dai, dai camminatori del, del, del percorso. Ecco, la vostra è una presenza importante mi pare per realizzare la struttura, l'impianto, no? Beh, sicuramente... Beh, Fa parte del, del, del progetto di compensazione per la discarica di Genna Luas, questo va, va comunque ricordato, e però eh, siamo stati molto contenti di, di partecipare a un progetto così, così importante. E, che ci fa piacere essere sempre più partecipi del, 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 dell'attività del cammino, come abbiamo fatto con l'inaugurazione del percorso sopra le zone industriali di Porto Scuso e questo è un ulteriore passo di... di comunione insieme al cammino, quindi stiamo, abbiamo probabilmente altri progetti che stiamo già discutendo, vediamo com'è. Com ecco, si... distrae anche un pochino dalle problematiche quotidiane che sono sempre impellenti come la situazione in genere. Sì, sì, diciamo è un pomeriggio leggermente diverso per, per distoglierci un pochino prima del, del weekend, però logicamente il focus è sul, sulla crisi attuale energetica e questo... Ma se ne esce? Eh, bisogna uscire, dobbiamo salvaguardare 1500 posti di lavoro, è un'azienda storica importante e fondamentale per il territorio, quindi questa è, è la nostra priorità numero uno in questo momento. Il Consiglio regionale si riunirà domani, martedì 19 luglio alle 10. All'ordine del giorno vi sono il testo unificato contenente disposizioni a favore delle persone con disturbo dello spettro autistico ed il testo unificato su disposizioni in materia di prevenzione di contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo. 
Siamo al consueto aggiornamento sui dati dei contagi dal coronavirus, sono sempre tanti purtroppo, sono stati 1.551 nuovi positivi accertati in Sardegna su 7.121 tamponi eseguiti, 55 nuovi casi diagnosticati da tampone molecolare, i restanti 1.496 da tampone antigenico. I pazienti ricoverati nelle parti di terapia intensiva sono 10, uno in più rispetto al giorno prima. In aumento anche i ricoverati in area medica, 176 più 6. Sono in aumento le persone in isolamento domiciliare, un incremento di 962 unità che porta il totale a 42.119. Si registra ancora il decesso di un residente nel territorio della ASL di Cagliari. Si rafforza il servizio di neurologia dell'ospedale San Martino di Oristano. Grazie all'arrivo di tre nuovi medici che si aggiungono allo specialista già presente, il servizio è stato implementato e ora sono diverse le prestazioni garantite ai pazienti con patologie neurologiche. Negli ambulatori del servizio, che ha sede al terzo piano del San Martino di Oristano, possono essere trattati i soggetti che soffrono di malattie come l'epilessia, la miastenia, il Parkinson. Le prestazioni sono prenotabili tramite il centro unico di prenotazione su prescrizione del medico curante. A breve diverrà operativa anche la sezione di neurofisiologia clinica sia nella sua componente ambulatoriale dove saranno esaminate le neuropatie periferiche e la miastenia a gravis che è strumentale con esami sulla velocità di conduzione e l'elettromiografia. Fulvia Burru è stata confermata segretaria della UIL Funzione Pubblica al termine del congresso regionale che si è tenuto a Cagliari. Oltre alla segretaria generale fanno parte della nuova segreteria regionale Augusto Ogana, Giampaolo Sparno e Mimo Foddis, tesoriere Pietro Satta. I lavori sono stati conclusi dall'intervento del segretario generale nazionale della UIL Funzione Pubblica Michelangelo Librandi. Oltre al segretario generale i rappresentanti della segreteria nazionale e della segreteria confederale regionale UIL hanno partecipato ai lavori l'assessore regionale della sanità Mario Nieddu, l'assessore agli affari generali e personali Valeria Satta e al lavoro Alessandra Zedda, la presidente della commissione lavoro della Camera dei Deputati Romina Mura ed il consigliere regionale Francesco Agus dei Progressisti. Abbiamo avviato una interlocuzione con l'assessore Quirico Sanna per far sì che il percorso già avviato con i rappresentanti della categoria della polizia locale abbia un proseguio e che attraverso il massimo coinvolgimento di tutti i soggetti possa giungere alla nomina del comitato tecnico della polizia locale. Lo ha detto Fabio Usai, consigliere regionale del partito Sardo d'Azione. La legge regionale numero 9 del 2007 disciplina questo istituto, ha aggiunto Fabio Usai. L'istituzione del comitato potrebbe sicuramente promuovere iniziative per aumentare la professionalità degli agenti e degli operatori anche tramite il CAL. Il comitato tecnico della, nella sua operatività si rende oggi maggiormente necessario perché con le normative vigenti a questo corpo di polizia sono conferite ho attribuito una moltitudine di competenze, sicurezza stradale, vigilanza ambientale, servizi su ape. Con l'assessore Quirico Sanna, concluso Fabio Usai, abbiamo ragionato e siamo giunti alla conclusione che si debbano considerare le legittime prerogative ed aspettative della categoria. La giunta regionale ha approvato la ripartizione dei 100.000 euro stanziati a supporto delle spese legali e di inserimento lavorativo per le donne vittime di violenza. Il provvedimento assegna i fondi in parti uguali ai comuni nei cui, ter cui territori si trovano le case di accoglienza, nello specifico sono Olbia, Sassari, Oristano, Cagliari e Nuoro, che sono anche i capofila dei servizi ambiti plus. Tutti gli interventi, ha sottolineato l'assessore della sanità Mario Niedo, hanno l'obiettivo di costruire percorsi di protezione e sostegno all'indipendenza economica eh, e, e di favorire quindi la fuoriuscita dalla condizione di svantaggio in cui si trovano le vittime. Un'emergenza, quella della violenza di genere, cresciuta purtroppo nel corso della pandemia. L'aumento dei casi legati a questo terribile fenomeno, ha concluso l'assessore della sanità Mario Niedu, ci ha portati a rafforzare l'impegno sulle politiche di contrasto attraverso il coinvolgimento di tutte le istituzioni del territorio. Una battaglia di civiltà che deve passare obbligatoriamente dalla crescita e dalla diffusione della cultura dell'antiviolenza su tutti i livelli. Cronaca, tragico incidente stradale ieri pomeriggio sulla SP2 alle porte di Utah. La squadra di pronto intervento 1A dei Vigili del Fuoco del Comando di Cagliari è intervenuta intorno alle 16 all'altezza del chilometro 13, dove per causa ancora da accertare un uomo classe 1980 ha perso il controllo della propria auto finendo sul guardrail e quindi ribaltandosi sulla carreggiata. I Vigili del Fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza del veicolo della sede stradale. L'uomo è stato soccorso dal personale sanitario inviato 
sul posto dal 118, ma purtroppo sono risultati vari tutti i tentativi di salvargli la vita. Dopo le manovre di rianimazione il medico sul posto non ha potuto fare altro che constatarne il decesso. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri per gli accertamenti e i rilievi di legge. Non si ferma l'attività di controllo della Polizia Ambientale di Caglia. È stato sanzionato un cittadino che in via Tuveri è stato individuato come autore degli abbandoni dei rifiuti. Un verbale è stato elevato anche in via Mameli nei confronti del titolare di un'utenza non domestica e si è proceduto nello stesso senso eh, anche in via Dante, via Ogliastri, via la Regina Margherita. L'obiettivo è quello, soprattutto con l'attività di formazione, di correggere i comportamenti errati e di fare in modo che Cagliari sia sempre più pulita. Preziose in questa chiave sono le segnalazioni dei cittadini virtuosi che oltre a mettere in atto una raccolta differenziata conforme alle regole, stanno utilizzando i canali messi a disposizione per individuare le situazioni di criticità. Unione dei Comuni del Coros, ripartono le attività con i sindaci rieletti a Tissi e a Florinas. Vediamo. Dopo la rielezione dei sindaci di Tissi, Gian Maria Budroni e Florinas, Enrico Lobino, ripartono le attività dell'Unione dei Comuni del Coros, che nel corso dell'ultima assemblea ha programmato numerose attività che diventeranno operative subito dopo l'estate. L'ente infatti ha attivato le procedure per la selezione del personale per rinforzare gli uffici sia nel settore tecnico che in quello amministrativo in modo tale da attivare il servizio SWAP in forma associata anche per i comuni di Ploaghe, Usini e Florinas che in questo momento non usufruiscono. Un altro passo avanti è stato fatto nella funzione del marketing territoriale. Il professionista incaricato di produrre il materiale fotografico e multimediale dei più importanti attrattori dei 12 comuni dell'Unione ha consegnato le immagini più suggestive che meglio rappresentano le perle del Coros che a breve verranno inserite in un portale che illustrerà al visitatore le bellezze del territorio, la loro storia, la loro localizzazione. Si tratta soltanto del primo step di un programma più ampio che coinvolgerà altri esperti nella redazione di un piano strategico intercomunale. Un lavoro che si interfaccerà coerentemente con altri programmi di valorizzazione del territorio, quali il progetto Ancora del Gal Anglona Coros e la programmazione territoriale Anglona Coros Terre di Tradizione, che hanno tutti lo stesso obiettivo, far diventare il territorio una destinazione turistica competitiva e un'immersione nelle tradizioni che rendono il Coros attraente ed unico. Gli amministratori del Coros sono consapevoli che non sarà un percorso semplice e immediato e che i frutti di questo percorso potranno essere raccolti soltanto dopo diversi anni. Un chip day contro il fenomeno del randagismo. Domani martedì 19 luglio a Trata Lias l'amministrazione comunale del eh, piccolo centro del Basso Sulcis in collaborazione con l'anagrafe canina di Carboni ha organizzato una giornata di microcippatura gratuita e di iscrizione all'anagrafe canina obbligatoria per i proprietari dei cani. L'appuntamento è fissato dalle 15 alle 18 negli spazi del capannone comunale di via Canale. Le prenotazioni sono possibili entro oggi, 18 luglio, telefonicamente chiamando il numero 0781 697023 interno 935 oppure inviando una mail all'indirizzo polizia municipale chiocciola comune.trattalias.ca.it A Buduzo sono arrivate nuove scoperte archeologiche a Sosmuros, vediamo di cosa si tratta. Il sito archeologico di Sosmuros a Buduzo sta portando alla luce nuove ed entusiasmanti scoperte. È veramente interessante quella dei vaghi di collana e del pendente a forma di cuore. E grazie a questi ritrovamenti ricostruire un pezzo di storia dell'isola appare ancora più interessante. L'Università di Sassari, dopo aver preso in custodia i reperti, provvederà ad analizzare non solo i materiali che compongono gli stessi, ma anche la terra che li protegge. I vaghi sono stati trovati nell'atrio del pozzo, sono stati realizzati con pasta di vetro, ambra o cristallo di rocca, di forme e colori differenti e tra questi spicca un pendente a forma di cuore di cristallo di rocca che trova un solo confronto nell'isola nel vicino santuario di Romanzeso a Bitti e fuori dalla Sardegna nell'Egeo e nel Mar Nero. 
Il ritrovamento di un pendente simile nel vicino sito di Romanzesu, che dista a soli 3,5 km da Sosmuros, dello stesso periodo storico, ci indica chiaramente che i due luoghi erano strettamente connessi e che vi era probabilmente un forte legame di diversa natura tra i siti e anche tra le genti. Questo sito sembra lontanissimo da tutto, ma le genti in antichità, al contrario, usavano le correnti del Tirso per costruire rapporti importanti che hanno dato modo agli abitanti di espandersi e di crescere come comunità. Uno dei controlli che gli archeologi vogliono effettuare appena possibile è nel terrapieno dove sono stati trovati i vagli. Collane di questo tipo sono già note negli insediamenti culturali nuragici dove venivano deposte come offerte votive ma il sito di Sosmuros vanta sicuramente il primato per il più alto numero e varietà di vaghi di collana finora rinvenuti in un unico contesto. Sarà possibile un'esposizione, ma è la soprintendenza che farà le sue valutazioni a posteriori. Il progetto di ricerca portato avanti dal Dipartimento Dumas dell'Università di Sassari, voluto fortemente finanziato dal Comune di Budusò, si svolge in regime di concessione ministeriale sotto la supervisione della soprintendenza archeologia Belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro. Per Budusò, ha sottolineato il sindaco Massimo Satta, si tratta di un'altra importante traccia del passato che testimonia le antiche origini del nostro paese. Questi scavi apportano conoscenze sulla nostra storia ma mirano anche alla valorizzazione del patrimonio archeologico locale che deve diventare risorsa turistica ed economica per il paese. Sono stati presentati a Olbia il bando sul commercio di prossimità e il fondo fiere voluti dalla Camera di Commercio di Sassari. Per ciascun contributo è stato previsto un importo massimo di 30.000 euro e i costi sostenuti devono, dovranno essere direttamente necessari per la realizzazione del progetto o di rivitalizzazione e di rigenerazione delle vie localizzate nelle aree urbane dove sono insediati gli operatori commerciali e artigianali che hanno aderito al progetto. In questo ambito rientrano i supporti digitali per favorire rapporti tra consumatore e commerciante, azioni di comunicazione, organizzazione delle piattaforme web per il commercio a distanza. Proseguono anche nel 2022 gli interventi di politiche attive del lavoro di Poste Italiane nella città metropolitana di Cagliari. Poste Italiane ha formalizzato otto assunzioni di porta lettere per integrare il personale dei due centri di distribuzione della corrispondenza dei pacchi operativi sul territorio provinciale a Cagliari, sei nuovi ingressi e a Quarto Sant'Elena due nuovi ingressi. In continuità con gli interventi definiti per il triennio 2021-2023, con l'accordo sindacale del 3 agosto 2021 e le successive intese in materia e in particolare con l'accordo sindacale del 12 maggio di quest'anno, l'azienda continua pertanto il processo di assunzioni con contratto a tempo indeterminato in Sardegna e nel resto d'Italia per lo svolgimento di attività di portalettere con un'attenzione particolare ai lavoratori che hanno reso la loro prestazione lavorativa con contratto a termine. Da martedì 19, cioè domani, a domenica 24 luglio a Carloforte si terrà la sedicesima edizione del Festival Creusa de Ma, uno dei pochi festival nel panorama nazionale ed internazionale che si incentra esclusivamente sul rapporto tra musica e cinema. Un rapporto da esplorare attraverso la consueta formula, proiezioni di film e documentari, concerti e altri momenti di musica dal vivo, incontri e masterclass con registi, attori, musicisti, tecnici del suono. Tra gli ospiti di spicco di questa edizione i registi Giuseppe Tornatore, Roland Seiko, Bonifacio Angius, Giulia Giapponesi e i musicisti Mauro Pagani, Pivio, Pasquale Catalano e Max Viale. A Del Via Creusa de Ma 2022 alle 21.30 domani all'Arena all'Aperto delle Scuole Elementari sarà il tradizionale concerto di musica da film della banda Città di Carloforte che in questa occasione si avvale dell'arrangiamento di inedite partiture per banda firmate da due compositori del calibro di Pivio e Pasquale Catalano. In occasione del concerto gratuito di Mahmood che si terrà il prossimo 31 luglio presso il campo sportivo Monteponi di Iglesias, Trenitalia, su richiesta dell'amministrazione comunale iglesiente della regione autonoma della Sardegna, ha messo in campo un programma di corse straordinarie in orario diurno e notturno per agevolare il deflusso degli spettatori. I biglietti per le corse dei treni straordinari saranno acquistabili attraverso tutti i canali di vendita di Trenitalia a partire dal prossimo 21 luglio. Seconda giornata, rimaniamo a Iglesias, questa sera per l'Iglesias Basker Festival, 
Teatro a cielo aperto, dove acrobatica, musica, comicità, giocoleria, magia, circo contemporaneo si alterneranno in un'atmosfera fantastica che saprà stupire e divertire, come già fatto ieri, bambini e adulti. Un'occasione imperdibile per ritrovare il buon umore e il sorriso. Iglesias Basker Festival, diretto da Alberto Pisu e organizzato dall'Associazione Culturale Va in Scena, in collaborazione con il Comune di Iglesias e la Fondazione di Sardegna. In programma ci sono performance degli artisti di strada tra Piazza Sella, Piazza La Marmola e le vie limitrofe del centro storico. Gran finale quindi tra mille sorprese, suoni e colori in Piazza Sella a domani alle ore 23 con la Mabo Band in compagnia dell'ente Clown and Clown e di tutti gli artisti del festival. Umberto Galimberti sarà l'ospite della terza edizione del Festival Culturale Libero Evento per un lungo viaggio nel mondo delle emozioni per esplorare una terra ancora in gran parte sconosciuta e ritrovare quindi il nostro spazio intimo che da tempo non ci appartiene più. Filosofo, accademico e psicoanalista italiano, nonché giornalista della Repubblica, Umberto Galimberti presenterà nell'occasione il suo ultimo libro, Il libro delle emozioni, edito da Feltrinelli a Macomer e a Iglesias. Martedì 19 alle 21.30 domani la serata avrà luogo presso la piazza biblioteca di Macomer e sarà moderata dal giornalista e storico d'arte Marco Loi. Mercoledì 20 invece alle 21.30 il filosofo dialogherà davanti al suo pubblico intervistato dal giornalista Vito Biolchini nel successivo scenario del chiostro di San Francesco a Iglesias. La ERU otterrà battesimo mercoledì 20 luglio l'edizione 2022 del eh, 22 Festival Musica delle Bocche organizzato dall'associazione Giana Project. A partire dalle 11 nella chiesa parrocchiale di Santa Margherita il coro al concordo di Cheremule eseguirà i brani tradizionali della messa cantata. Già da tempo avevamo annunciato questa anteprima a dimostrazione che per noi non esiste alcuna differenza tra generi musicali e che i festival jazz hanno sempre avuto la capacità di mettere in primo piano la bellezza della nostra musica tradizionale, ha spiegato il direttore artistico del festival Enzo Favata. Non a caso il coro di Cheremule tornerà ad esibirsi anche a Castel Sardo insieme ai grandi nomi del jazz internazionale. E chiudiamo con la notizia che sta a metà strada tra cultura e sport, è tutto pronto per l'inedito e appassionante uno contro uno letterario in programma Sassari tra il campione di basket Gigi Datome, capitano della Nazionale Azzurra, e il giornalista e scrittore Flavio Tranquillo, storica voce di Sky per le partite NBA e quelle della Nazionale Italiana. Arbitrerà il match il giornalista Andrea Sini, direttore della Biblioteca Popolare dello Sport di Sassari, che organizza l'evento insieme all'Associazione Memoria Storica Torresina. La passione per lo sport e quella per i libri si incontreranno mercoledì 20 luglio alle 19 sul palco allestito in Piazza Monica Moretti. L'ingresso è gratuito. L'appuntamento è inserito nel calendario di Sassari Estate 2022 e organizzato in collaborazione con il Comune di Sassari con il contributo della Fondazione di Sardegna. Era l'ultima notizia di questa edizione odierna del nostro telegiornale. Io vi ringrazio per l'attenzione e vi do appuntamento alle prossime edizioni. Vi auguro di trascorrere ovviamente anche una buona giornata.